विचारीत जा गुड इवनिंग सर तुम्ही शेवटी शंकाच विचारती नाही गुड इवनिंग सर माझा शंकाच नाही गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर सर गुड इवनिंग बंद कर आज विषय सर थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम सर सर ब्लर होती सर 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 शांत बसा सर तुम्ही माहित म्यूट करा म्हणजे तुम्हाला शांतपणे प्रयत्न करता येईल सर माईक बरोबर क्लिअर करा आणि मग बंद
राउटर पण राऊटरची केबल आहे ना ती खूप छोटी आहे ना सर ती केबल काढून टाकायचं सगळे काढून टाकायचं फक्त राऊटर काढायचं फक्त आपण आहे ना काय करू तिकडच काढलं नाही एक तर आवाज येते का माझा बघा ना माझा आवाज जॉईन झालेले माझा आवाज येते का सर माझा आवाज येते का हो आवाज येतो का आवाज आवाज येतो का मॅडम माझा सर म्यूट टू ऑन के ऑल केलेले का सर म्हणते सर म्यूट टू ऑल केलेले का मला अनम्यूट करा ना त्याला म्यूट करून ठेवा आता माझा आवाज पोहोचायला पाहिजे बोला ना बोला येतोय ना राणे सर माझा आवाज येतोय सर्वांना ओके गुड इव्हिनिंग ऑल ऑफ यू आज तांत्रिक कारणामुळे आणि इंटरनेटच्या बिघाडामुळे आजचं आपलं लेक्चर जवळपास वीस मिनिटे उशिरा होतंय तर आपण आज आपलं लेक्चर थोडं जास्त वेळ चालणार आहे तर त्यासाठी सर्वांनी दिलगीर व्यक्त करतो आणि आजचं आपलं लेक्चर सुरू करतो आजचा विषय आहे आपला वेबसाईट आणि एस एम एस लँग्वेज क्रिएटिव्ह रायटिंग मधलाच हा एक विषय आहे वेबसाईट सर्वांना दिसत असेल आणि एस एम एस लँग्वेज या दोन घटकां उपघटकाबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत वेबसाईट म्हणजे काय आणि वेबसाईट बद्दल आपल्याला काय माहिती करून घ्यायची आहे त्याबद्दल आपण माहिती करून घेऊया वेबसाईट इज इन्फॉर्मेशनल अँड ओपन टू ऑल वेबसाईट आपण कशाला म्हणायचं तर वेबसाईट काय आहे ही इन्फॉर्मेशनल प्रोवाइड करणारी एक संकेतस्थळ आहे की जी आपल्याला इन्फॉर्मेशन देतं आणि हे इन्फॉर्मेशन कोणाला देतं इट ओपन टू ऑल प्रत्येकासाठी देत जे त्या वेबसाईटला जाऊन व्हिजिट करतात अशा प्रत्येकासाठी ते इन्फॉर्मेशन देत असतं असं म्हणतात की वेबसाईट म्हणजे एक ओशन आहे ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन असं सुद्धा त्याला म्हटलं जातं नेक्स्ट देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ वेबसाईट हाऊ एव्हर द मोस्ट कॉमन इन्क्लूड पर्सनल कमर्शियल गव्हर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन वेबसाईट वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत टाईप्स म्हणजे त्याच्या टाईप्स ज्या आहेत त्या खूप वेगवेगळ्या प्रकारे आहेत त्यांचं वर्गीकरण करण्यात आलेले तर कोणकोणत्या प्रकारात त्याचं वर्गीकरण केलेले ते आपण पाहूया नंबर वन पर्सनल काही जणांच्या पर्सनल अशा वेबसाईट असतात म्हणजे ज्या प्रायव्हेट कंपन्या असतात त्यांची स्वतःची वेबसाईट असते त्यांना आपण पर्सनल म्हणतो नंतर 
काही असे असतात की त्यांचं स्वतःच कमर्शियल हेतू नये म्हणजे व्यावसायिक हेतू नये ज्यांची स्थापना झालेली असते काहीतरी व्यवसाय करावा आपलं प्रोडक्ट जे आहे ते मार्केटमध्ये उतरावं आणि सर्वांना कळावं यासाठीची जी वेबसाईट असते त्याला आपण कमर्शियल म्हणतो आपल्या ज्या शासकीय असतात त्यांना आपण गव्हर्नमेंट म्हणतो की ज्या खास करून गव्हर्नमेंटच्या साठी तयार केलेल्या असतात शासकीय कोणत्याही सेवा असतील सुविधा असतील त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी त्याची माहिती देण्यासाठी ज्या ज्या संकेतस्थळ असतात वेबसाईट असतात त्यांना आपण गव्हर्नमेंट वेबसाईट म्हणतो अँड नेक्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन की ज्या म्हणजे एन जी ओ सारख्या काही संस्था असतात की त्यांचं नॉन प्रॉफिट आहे त्यांचा हेतू काहीच नाहीये फक्त अवेअरनेस आपल्याला निर्माण करणे ते अवेअरनेस निर्माण करण्यासाठीचे त्यांचे ज्या ऑर्गनायझेशन असतात त्याला आपण नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन असे म्हणतो नेक्स्ट वेबसाईट आर अँड इझी ऍक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऑफ एव्हरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड अँड धिस टॉपिक इज डिझाईन टू क्रिएट अवेअरनेस टू युज द इंटरनेट ऍप्लिकेशन फॉर द सेम आता वेबसाईट काय आहे बघा एक एक आपण माहिती करून घेऊया वेबसाईट आहे इझी ऍक्सेस कोणीही सहजगत्या तिथपर्यंत जाऊन पोहोचू शकतं फक्त आपल्याला त्याचा किवड माहीत असणं गरजेचं आहे आणि ते काय करतं आपल्याला टू इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एव्हरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड जगातील कोणतीही माहिती असेल ती त्या माहिती तंत्रज्ञानाचं सर्व जे सागर आहे ज्ञान आपण म्हणू शकतो की ज्ञानाचा किंवा माहितीचा जो सागर आहे तो प्रत्येक जगातील कोणत्याही कोपऱ्यातला असेल तर तो आपल्याला इथे या वेबसाईटवर त्या संबंधित वेबसाईटवर आपल्याला उपलब्ध करून दिला जातो अँड धिस टॉपिक इज डिझाईन टू क्रिएट अवेअरनेस याच डिझाईन करण्यात आलेलं आहे याचा क्रिएट काय आहे पुन्हा एकदा सांगतो बघा इथे क्रिएट अवेअरनेस जागृती घडून आणणे जागृत निर्माण करणे म्हणजे त्या माहितीबद्दल एखाद्या आपल्याला जी वेबसाईट कशा संदर्भात आहे त्याची पूर्ण सखोल माहिती देण्यासाठी आपल्यामध्ये अवेअरनेस निर्माण करण्यासाठी ती वेबसाईट दिली जाते आणि पुन्हा एकदा कालचाच आपला पॉईंट आहे बघा इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट विथ द इंटरनेट त्याचा कनेक्ट हा इंटरनेटशी असेल तरच आपण वेबसाईट बद्दल माहिती घेऊ शकतो अन्यथा नाही म्हणून इंटरनेट हे मस्ट आहे कालच्या पण टॉपिक मध्ये आपण पाहिलं की ईमेल असेल तर ईमेलला इंटरनेट कनेक्ट मस्ट आहे तसं वेबसाईटला सुद्धा इंटरनेट कनेक्शन हे मस्ट आहे आज आपला जो प्रॉब्लेम झाला होता तो सुद्धा ह्या इंटरनेटमुळेच झाला होता कारण इंटरनेट कनेक्टच होत नव्हतं म्हणून आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचायला जवळपास वीस मिनिटे उशीर लागला पाहूया आपण पुढे रीड द इन्फॉर्मेशन रीड द इन्फॉर्मे इन्फॉर्मेशन प्रोवायडेड ऑन द वेबसाईट अँड ट्राय टू फाइंड आउट द पर्पज बिहाइंड फॉर्मिंग द वेबसाईट मग आपल्याला या वेबसाईटचा वापर काय करायचा तर अगोदर दिलेली इन्फॉर्मेशन असेल जी प्रोवाइड केलेली आपल्यासाठी तिचं वाचन करणे ते वाचन केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं ट्राय टू फाइंड आउट द पर्पज पर्पज म्हणजे काय अर्थ होतो तर हेतू त्या वेबसाईटचा हेतू कोणता आहे नेमकं त्यातून आपण पाहिलं की काही वेबसाईटचे प्रकार असतात की मग कमर्शियल असतील नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन असतील गव्हर्नमेंट असतील तर त्यांचा हेतू काय आहे आपल्याला त्या वेबसाईट का उपलब्ध करून दिल्या त्याचा आपल्याला पर्पज माहिती करून घ्यावा लागणार आहे बिहाइंड फॉर्मिंग द वेबसाईट अँड लास्ट आहे एक माहिती घ्यायची आपल्याला ती म्हणजे क्वेश्चन आर फाउंड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन सायन्स पिक्चर्स अपिअरिंग ऑन द वेबसाईट या वेबसाईट वर नेमकं काय काय येतं आणि काय काय माहिती आपल्याला घ्यावी लागणार आहे कलेक्शन करावं लागेल नंबर वन त्यातील असणारी जी इन्फॉर्मेशन आहे त्यावर आपल्याला फोकस करावं लागेल नेक्स्ट जे काही साईन्स असतात त्या साईन वर सुद्धा आपल्याला फोकस करावं लागेल त्या वेबसाईट मध्ये कोणकोणते साईन दिलेले आहेत नंबर थ्री पिक्चर्स त्यामध्ये असणारे एखाद्या पिक्चर वर सुद्धा प्रश्न पडू शकतो म्हणून या तीन बद्दल आपल्याला माहिती घ्यायची जो कोणतीही वेबसाईट असेल त्याचा वेबसाईटचा स्क्रीनशॉट जर आपल्याला दिलेला असेल तर या तीन गोष्टीवर आपल्याला फोकस करायचा नंबर वन इन्फॉर्मेशन सेकंड साईन अँड थर्ड पिक्चर्स कसा करायचा ते आपण पाहूया या स्क्रीनशॉटच्या मदतीने सर्वांना एक ही वेबसाईट दिसते आता तुमचा निकाल लागेल निकाल लागताना किंवा फॉर्म भरताना ज्या वेबसाईटची आपल्याला मदत लागते ती वेबसाईट म्हणजे हीच आहे एम एस सी महाराष्ट्राची ही जी वेबसाईट आहे ती वेबसाईट आपल्याला पाहायची आहे बघा सर्वांनी वेबसाईटचं नाव आहे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे त्यालाच इंग्लिश मध्ये असं म्हणलं तर एम एस सी 
ई पुणे अस शॉर्ट फॉर्म मध्य नाव लिखल जता है नाव कुछ दिता अपने इतने पहूया हि जी वेबसाइट दिखते हा वेबसाइट की इतना शॉर्ट फॉर्म तुम्हारा लिंक मध्य जेव अपन सर्च करतो करते तुम्हारा अपन जूम कर सर्वान दसेल आता एम एस सी पुने हा जो तुम्हारा दिता है फॉन्ट तो थोड़ा सा ब्लर दिखो पर फॉन्ट ओतो एम एस सी पुने हि वेबसाइट है वेबसाइट च नाव नी अपने एकदम टॉप से जी सर्च बार आते सर्च बार मध्य अपने दिखते कि तो डिस्प्ले करते कि वेबसाइट च नाव का है आता हा वेबसाइट मध्य को पिक्चर्स है अपने अभ्यास कर नंबर वन हाथ लोगो है तो लोगो बदल अपने महत्ति कर लोगो कस है तो पहुन घेक्स्ट का अजुन एक लोगो दिल एक पिक्चर दिल तिथ का अपने भारत की राजमुद्रा दिते कि जिच सत्यमेव जयते स्लोगन है तो सुधा दिस्त अपन थोड़स लक्ष दयाच वेबसाइट नाव कहर से पिक्चर्स कहतर अपने पहाय है ये टूल्स को आता इतने झूम सुधा तुम्हें करू शकता बिते को टूल्स है मैं थोड़स झूम कर दाखो तो तुम्हारा हो अबाउट अस एम एस सी टेन्डर एजुकेशन डिपार्टमेंट न्यूज एक्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन रिजल्ट्स आणि कॉन्टॅक्ट नंबर त्याचबरोबर चेअरमन डेस्क अँड कमिशनर डेस्क असे आपल्याला ह्या टॅब दिसतात टायटल बार मधील आपल्याला त्यावर सुद्धा फोकस करायचं आहे नेक्स्ट अजून आपल्याला काय दिसतं इथे ह्या कोण कोणत्या विंडो तिथं दिसत आहेत त्याबद्दल पण आपण माहिती घेऊया अबाउट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बद्दलची माहिती दिलेली आहे न्यूज अँड लेटेस्ट अपडेट्स ज्या काही न्यूज येतात ते इथं डिस्प्ले केलेले आहेत आणि अबाउट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कोण कोणते मग आपला गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन चा डिपार्टमेंट दिसतो तुम्हाला इथे झुम करून दाखवतो आर आय एम सी चा दिसतो एन टी एस दिसतो एन एम एस दिसतोय म्हणजे हे सगळे आपल्या डिपार्टमेंटल एक्झाम्सच्या संदर्भात ही एक वेबसाइट आहे आणि ह्या वेबसाइट वर आधारित आता प्रश्न कसे विचारले जातात ते आपण पाहूया नंबर फर्स्ट क्वेश्चन महेश वॉन्ट्स टू गेट हिज कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स मार्कशीट What will he click on? आता सपोज तुमचा रिझल्ट लागला आणि रिझल्ट लागल्यानंतर तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची काय घ्यायची आहे मार्कशीट घ्यायची आहे मग ती मार्कशीट तुम्ही घेत असताना नेमकं ह्या वेबसाइट वर गेलात तर निकाल लागला तुम्ही प्रत्येक वेळेला शिक्षकांच्या आधारावर बसण्यापेक्षा आपण ह्या वेबसाईटला जाऊन घ्यायचं आणि इथे तुम्हाला काय करावं लागेल एक तर इथे तुम्हाला शिष्यवृत्ती इयत्ता पाचवी व आठवी ही एक त्यात दिसते या मदतीने तुम्ही जाऊ शकतात किंवा इथं रिझल्ट नावाचा ऑप्शन दिसते झुम करून दाखवतो इथून सुद्धा तुम्ही काय करू शकता स्वतःचा रिझल्ट पाहू शकता या टाइपचा आपल्याला वापर करावा लागणार आहे मग याचं उत्तर काय ते आपण पाहूया ऑप्शन कोणते दिलेले ते पण पाहूया बघा फर्स्ट ऑप्शन आहे एक्झामिनेशन इन्फॉर्मेशन की जी इथं कुठेच दिलेली नाहीये एक्झामिनेशन इन्फॉर्मेशनची टॅबच दिसत नाही नेक्स्ट आहे अबाउट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बद्दल माहिती घ्यायची आपल्याला का नाही आपल्याला रिझल्ट पाहिजे आहे मग होम बद्दल पण नाही तर आपल्याला काय करावं लागेल रिझल्ट ही टॅब यूज करावे लागेल आणि म्हणून आपला आन्सर येतं ऑप्शन नंबर टू की आपल्याला रिझल्ट या टॅब वर क्लिक करावा लागेल आणि त्यानंतर आपला रिझल्ट आपल्याला पाहता येईल अशा पद्धतीचे प्रश्न दिलेले असतात त्यासाठी हा जो स्क्रीनशॉट असतो तो स्क्रीनशॉट काळजीपूर्वक पाहायचा इथे बघा कुठेच तुम्हाला दिसत नाही इथे काय दिसतो तुम्हाला फक्त रिझल्ट हा टॅब दिसतोय नेक्स्ट पाहूया आपण क्वेश्चन याच वेबसाईट वर आधारित आहे व्हॉट इज द नेम ऑफ धिस वेबसाईट आताच आपण दाखवलं होतं की या वेबसाईटचं नाव काय आहे सगळ्यांनी पहा ऑप्शन सर्व वाचा ऑप्शन वाचल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की कोणती वेबसाईट आहे इथे सुद्धा कालच्या प्रमाणे थोडाफार बदल केलेला आहे की गोंधळ व्हावा ती यासाठी एम एस सी पुणे डॉट इन एम एस ई बी डॉट पुणे महाराष्ट्र डॉट जी ओ व्ही डॉट इन आणि स्कॉलरशिप एक्झाम डॉट इन जर का आपण ती वेबसाईट चे नाव कोणतं आहे तेच पाहिले नाही तर आपल्या वाटते ही स्कॉलरशिप ची एक्झाम आहे म्हणून आपण ऑप्शन नंबर फोर ला क्लिक करू शकतो किंवा जर आपण पाहिलं की एम एस सी च्या ऐवजी आपण एम एस सी बी जर वापरलं म्हणजे वाचताना जर का आपल्याकडून घाई झाली तर कधी कधी असं होऊ शकतं आपलं जंबल वर होऊ शकतात आणि त्यातून आपण ऑप्शन नंबर टू ला पण करू शकतो म्हणून प्रत्येक ऑप्शन आपला कसा वाचायचा आहे काळजीपूर्वक वाचायचं आहे म्हणून ऑप्शन वाचल्यानंतर आपल्याला कळतं की ऑप्शन नंबर वन इट्स अ करेक्ट आन्सर एम एस सी पुणे डॉट इन इट्स अवर नेम ऑफ द वेबसाइट 
पहा पुन्हा एकदा तुम्हाला दाखवतो की या वेबसाईटचं नाव कुठं देण्यात आलेलं आहे सर्वांना झूम करून दाखवतो वेबसाईटचं नाव आपल्याला जर पाहायचं असेल तर इथं जो सर्च बार दिसतोय त्या सर्च बार मध्ये आपल्याला वेबसाईटचं नाव पाहायला मिळतं एम एच सी पुणे डॉट इन हे आपल्या वेबसाईटचं नाव आहे अशा पद्धतीने एकदम सोपे प्रश्न असतात फक्त आपलं ऑब्झर्वेशन महत्वाचं राहतं आपलं ऑब्झर्वेशन जर का क्लिअर असेल आणि केअरफुली जर आपण केलं तर आपल्याला कोणत्याही कशाही प्रकारचा प्रश्न सहजरित्या सोडवता येतो अजून एक तुम्हाला वेबसाईटचा स्क्रीनशॉट दाखवतो तो आपण पाहूया कोणता आहे पहा सर्वांना पाहता क्षणी लक्षात येईल ही एक इंडियन रेल्वेची वेबसाईट आहे या वेबसाईटच्या मध्ये आपण काय करू शकतो तर इथं टॅब दिलेलं आहे बघा इंडियन रेल्वेची इन्क्वायरी करू शकतो आपण पी एन आर इन्क्वायरी करू शकतो आता पी एन आर म्हणजे काय असतो परमनंट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन असतो नंतर रिझर्व ट्रेन बिटवीन स्टेशन असतील की आपल्याला रिझर्व कोणत्या झालेल्या आहेत त्या ट्रेन बिटवीन द स्टेशन ते आपण पाहू शकतो सीट अव्हेलेबिलिटी कोणती आहे ती पाहू शकतो फेअर इन्क्वायरी म्हणजेच त्याचं भाडं किती आहे आपल्याला इथून जायचंय कुठे मुंबईला तर मुंबईला श्रीरामपूरहून भाडं किती आहे त्याची आपण फेअर इन्क्वायरी सुद्धा या वेबसाईटच्या मदतीने करू शकतो रिझर्व ट्रेन शेड्यूल त्याचं स्केड्यूल काय आहे ते सुद्धा आपण पाहू शकतो या सर्व टॅब दिलेल्या आहेत आणि ही जी मेन टॅब दिसते ती मेन टॅब वर सुद्धा आपण फोकस करूया मेन टॅब काय दाखवतो पॅसेंजर्स करंट स्टेटस इन्क्वायरी जे पॅसेंजर्स आहेत म्हणजे आपण प्रवासी तर हे प्रवासी असताना त्यांचं करंट स्टेटस कशाचं आहे मग करंट स्टेटस कशाचं असतं आपण ज्या वेळेस एखाद्या ठिकाणी आपल्याला जायचंय आणि आपण आपलं रिझर्वेशन करतो रिझर्वेशन केल्यानंतर कधी पाहिलं असेल की बरेच जण असे म्हणतात की आपण रिझर्वेशन करतोय पण तू रिझर्वेशन भेटतच नाही भेटलं तरी ते कसं आहे वेटिंग मध्ये आहे मग ते वेटिंग मधलं कन्फर्म झालेले आहे का नाही हे पाहण्यासाठी ही टॅब आपल्याला उपयोगाला पडते आणि त्यासाठी कोणता महत्वाचा आहे एक नंबर महत्वाचा आहे बघा तू इथे देखवण्यात आलेला आहे कोणता आहे एंटर पी एन आर नंबर हा आपला ज्या वेळेस आपण एखादं तिकीट बुक करतो रिझर्वेशन साठी त्यावेळेस आपल्याला जो पी एन आर नंबर दिलेला असतो त्या पी एन आर नंबरच्या मदतीने आपण आपलं करंटचं स्टेटस पाहू शकतो की आपलं तिकीट म्हणजे आपली सीट रिझर्व झाली का अजून वेटिंग मध्ये आहे का आर एस सी मध्ये आहे हे आपण ह्या टॅबच्या मदतीने पाहू शकतो आता ह्या टॅबवर आधारित प्रश्न कसे विचारले जाऊ शकतात ह्या वेबसाईटवर ते पाहूया आता एक मुलगी आहे काय तिचं नाव सर्वांनी वाचा प्रश्न वाचा साईशा वॉन्ट्स टू नो अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ बुकिंग विच नंबर डज शी नीड पुन्हा त्यावर प्रश्न आला पहा की साईशा नावाची एक मुलगी आहे आणि तिला काय करायचंय एक माहिती करून घ्यायची तर करंट स्टेटस काय आहे तिचं कशाचं करंट स्टेटस आहे तर हे बुकिंगचं आहे तिने एक बुकिंग केलेली आहे बुकिंग म्हणजे काय सीट बुक केलेली आहे तर त्या सीट बुकिंगचं तिचं करंट स्टेटस पाहायचंय तर त्यासाठी तिला कोणता नंबर आवश्यक आहे असा प्रश्न पडलेला आहे तर तो प्रश्न आपण पाहूया की नेमकं तिला कोणती गरज आहे तर इथं ऑप्शन कोणकोणते दिले आहेत बघा आर पी एन नंबर पी आर एन नंबर पी एन आर नंबर आणि एन पी आर नंबर झाला का घोळ पुन्हा आता आपल्या समोर प्रश्न पडतो की सर पी आर एन होत का पी एन आर होत कन्फ्युज झाला काय अडचण नाही आपण काय करूया पुन्हा वरती पाहूया इथे बघा पुन्हा आपल्याला दिसतं इथे काय दिसतं तुम्हाला कोणता नंबर आहे पी आर एन नंबर आहे का पी एन आर नंबर आहे झूम करून दाखवतो तुम्हाला कोणता नंबर दिसतो इथे पी एन आर नंबर म्हणजेच आपला ऑप्शन आहे पी एन आर एकदा खात्री करून घ्यायची आपल्याला कन्फ्युजन वाटलं की लगेच आपण काय करूया खात्री करून घेऊया आणि खात्री करून घेतल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की अरे आपला ऑप्शन नंबर कोणता करेक्ट आहे ऑप्शन नंबर थ्री इट्स अवर करेक्ट आन्सर नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया आता ह्याच वेबसाईटवर आधारित प्रत्येक वेबसाईटवर आधारित आपण दोन दोन प्रश्न विचारण्यात आलेले या वेबसाईटवर आधारित ह्या स्क्रीनशॉटवर आधारित पुढचा प्रश्न आहे इफ यू वॉन्ट टू गो न्यू दिल्ली and you need to reserve your seat means if you want to go new delhi ata aple new delhi la jayche ta new delhi la jayche pan tu kay karav lagel aplela directly jaun gaadit bastail ka nahi ta tya sathi aplela kay karav lagel ta aple seat he reserve karav lagel aple seat kay karav lagel reserve karav lagel tar aplela aple hakkachi jaga bhetel ani evda dur cha pravas apla सोप हो शकतो आरामदायक हो शकतो मग यासाठी आपल्याला कोणती टॅब युज करायची आहे इथं आपल्याला सांगण्यात आले विच टॅब विल यू 
यूज फॉर इट अपने को टैब यूज करावे लगे खाली चार टैब दिल्ली दिस्त बी एन आर इन्क्वायरी कैंसल ट्रेन सीट अवेलेबिलिटी और फेर इन्क्वायरी आता अपने अपल बुकिंग नहीं तो पी एन आर नंबर भेटे का अपने तो नहीं भेटना ही अपन आता समझ कैंसल ट्रेन बदल अपने महत्ति घी का नहीं फेर अपने तिकीट कि नहीं अपने का सीट बुक कराए रिजर्व कराए अपने पहावा लगे कि सीट अवेलेबिलिटी है कि नहीं मन अपना ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर थ्री सीट अवेलेबिलिटी या टैबला अपने यूज कराव लगे मदती ने अपने जाव लगे तो हे सीट अवेलेबिलिटी कुछ है इतने बगा जेव अपन इत पहात थोड़स नॉलेज सुधा अपने घवा लगन है इतने नॉलेज घर अर्थ समझ लगन प्रश्न का प्रश्न का अर्थ समझर इधे अपने लक्ष्य देता कि सीट अवेलेबिलिटी हि जी टैब है यह टैब का अपने वपर कर अपने अपल तिकीट बुक कराता ये कि नहीं का पूर्ण फूल ये अपने यैब या मदती ने वर कर शोधता ये हि है वेबसाइट को बगा क्रीस इंडियन रेलवे की एक वेबसाइट है हा वेबसाइट बदल महति घर आधारित प्रश्न सुधा अपन सॉल्व के लिए आता पुढ़ एक वेबसाइट है तबल सुधा अपन महत्ति घे सर्वान महित आता सद्या सर्रासपने जापर होते हैं वेबसाइट का ती को है बगू अपन जरा झूम कर सर्वान जवरपास लक्षा आए का है हा वेबसाइट मध्य अपन पहुन घे नंबर वन हा वेबसाइट नाव का है तो हा वेबसाइट नाव है फ्लिपकार्ट का है फ्लिपकार्ट ना ही एक वेबसाइट है हे जो होम एक पेज दिस्त सर्वान पेज बदल महत्ति घे इतने नाव दिस्त फ्लिपकार्ट डॉट कॉम ये का अपने लोगो दिस्त एक्सप्लोर प्लस फर्स्ट प्लस स्टार नावा दिल्ली है हे जे टैब दिता है बगा को टैब दिता थोड़स वर घो टैब दिता है ग्रोसरी ग्रोसरी मे का तर तो अपने जे कि दुकान मध्य ज्यादा वस्तु मिलता ग्रोसरी मन तो मोबाइल जर का इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल तुम्हारा खरीद कराए तरी सुन अपन इतने घे शको फैशन फैशन मध्य जे कहीं फैशन है तुम्हें कपड़े अलग शूज आते कि एनी अदर थिंग्स फैशन शी संबंधित अपने इतना खरीद करू शको इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स मध्यम का साधने इंस्ट्रूमेंट्स अलग तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स अपन खरे करू शो होम एंड फर्निचर अप्लायसेस अप्लायसेस मे टीवी फ्रीज वगैरह ए सी सुधा अपन इतना परचेस करू शो ट्रैवल बुकिंग हि सु नवीन एक सुविधा है एयर ट्रैवल बुकिंग कि ट्रेन ट्रैवल बुकिंग हि सु अपने इतना मिलू शकते नेक्स्ट ब्यूटी टॉयज एंड फोर मग इत हा टैब मध्य दाखते कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सर्व अपने हा टैब मध्य पहाय मिलते हैं अपने जे खरे कराए टैब का वपर कराए टैब मध्य जाऊन अपने पहायता है टू व्हीलर खरे कराए तो इकड़े जाए लगे इकड़े ट्रैवल मध्य जाए की गरज है का नहीं पुढ़ पहूया अजु आप संगित कि वेबसाइट बदल महति घैब बदल महति घर्स बदल आता इतना पिक्चर्स को दिल्ली तो पहा इत सर्वान दिता कि इतने पिक्चर्स को दिल्ली है पैला फोकस जो के लिए तो दिखो इत तुम्हारा एक मोबाइल है तो खूब महागा कारण तो फोल्ड तो महागा मोबाइल है मोबाइल च नाव पे मोबाइल च नाव गैलेक्सी झेड फोर्ड सिक्स झेड फ्लिप सिक्स नावाच एक मोबाइल है तो जर आप मोबाइल प्री ऑर्डर जर के तो लॉन्च होने के अगोदर जर आप प्री ऑर्डर प्री ऑर्डर कशाला मना चाहिए एखाद मोबाइल लॉन्च होने के अगोदर जो अपन बुकिंग के प्री ऑर्डर तो हि जर आप प्री ऑर्डर के लिए अपने मोबाइल वर आठ हजार रुपया की का मिलना है कैश बैक तुम्हें कि सर एवडा कैश बैक हे आठ हजार आमच नवीन मोबाइल ये बरबर है परंतु किमत सुधा हा मोबाइल की जेवरी लाख दीड लखा दरमियान हा मोबाइल सुधा आू शको मन ये आठ हजार रुपये कैश बैक देव के लिए खाली इतना तुम्हारा का प्रोडक्ट दिस्त बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कि जे सर्रासपने सर्वे जास्त खरे के लिए जता कस्टमर कड़ी है इत एयरपोर्ट्स दिस्त सर्वान एयरबड्स दिता है कि ज्यापर सर्रासपने सर्व युवक करता है तो मे को ही आप ब्लूटूथ सारा वपर करते इयरबड्स मन तो नर इतने होम थिएटर दिखो तुम्हारा 
कैनॉन कंपनी का कैमेरा दिखो टीवी दिता है इतने का ही ट्रीमर्स दिता है कि जे अपन ब्यूटी प्रोडक्ट सापरतो इतने झेरोक्स मशीन होते इतने तुम्हारा दिसत नहीं इतने झेरोक्स मशीन सुधा दाखिल है कई प्रोडक्ट्स बदल महती दी है आता हा प्रोडक्ट्स बदल महति घर यार प्रश्न पहूया कि नेमक को प्रश्न आता बे पहला प्रश्न तुम्हारा विचार है इफ यू वॉन्ट टू बाय क्लोथ्स विच टैब विल यू चूज बुनः एक तुम्हारा टैब को आधारित प्रश्न विचार कि महत्व का तुम्हारा वेबसाइट का वर करता आवश्यक है मनु तुम्हें को टैब यूज करना कशा सा यूज कराए अपने तो अपने कराए टू बाय क्लोथ्स क्लोथ्स मे कापड़ कपड़े मग कपड़े अपने खरे कराए तो अपन को टैब यूज करना है अपन पाले ग्रोसरी ग्रोसरी मे का तो किराणा माला तो तो क्या किराणा माला दुकात अपने कपड़े मिलना नहीं मग पोटच का मोबाइल्स मोबाइल से दुकाने कपड़े मिलता का निश्चितपने नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स जिता टीवी वस्तु मिलता फ्रीज मिलते इलेक्ट्रॉनिक्स टैब मध्य सुधा नहीं तो कुछ मिलते अपने को टैब यूज करा लगे फैशन जर आप एखाद वेबसाइट च बारकाई ने निरीक्षण के अपने ती वेबसाइट समझर पुनः पहाय सुधा गरज नहीं इत बैशन पुनः जर कन्फ्यूज तुम्हारा लक्षा पे इत चित्र सुधा दिल चित्र पहा सर्वानी झूम कर दाखो तुम्हारा फैशन फैशन वर तुम्हारा वरती दाखिल का दिते पहा इत सर्वानी फैशन हा टैप दिस्त फैशन ऐसी वर एक व्यक्ति एक महिला दाखिल है ती व्यक्ति अंगा वर कपड़े दिता है महिला अंगा वह दिता है कपड़े दिता है यहाँ अर्थ हि फैशन मध्य कपड़े घेना सा दे एक टैब है ये अर्थ अपन अशा पद्धति ने चित्रांध्यम सुधा अपन महत्ति अपनी कलेक्ट करू शको यधारित अजु एक प्रश्न दिल्ला है बोता है कि जे इन्फॉर्मेशन वर आधारित है तो है प्रश्न हाउ मच रुपीज आर शोन एज कैश बैक ऑन सैमसंग मोबाइल सैमसंग मोबाइल वर कि रुपये कैश बैक है आता चन पाले ऑप्शन नंबर को संगा बर मैं लवकर बरबर है ऑप्शन नंबर फोर कि आठ हजार रुपया मिलना है अपने कैश बैक ऑफर मिलना है सैमसंग मोबाइल वर आता इतने एक अजुन एक वेबसाइट दिखते बी सुधा तुम्हे रिनेटेड है जर तुम्हें एन एम एस मे पत्र एमएनएस मध्य पात्र तुम्हारा स्कॉलरशिप फॉर्म भराय कि केन्द्र शासना की स्कॉलरशिप फॉर्म भराया तो तुम्हारा एक एनएसपी नवाच पोर्टल दिता एनएसपी नवाच पोर्टल वाला जाऊन स्वतः की महत्ति भरा लगते हा बे एनएसपी नवाच पोर्टल दिस्त ये लोगो पा घूमी वेबसाइट नाव महत्ति कर वेबसाइट च नाव है एनएसपी एनएसपी का स्कॉलरशिप डॉट जी ओ वी डॉट इन स्कॉलरशिप साल फॉर्म सुधा इत दाख बन मे तो नैशनल यस मे स्कॉलरशिप पी मे तो पोर्टल हे अपने एन एस पी ये शॉर्ट फॉर्म दाखिल है वेबसाइट आता की सद्या चीज है कि सद्या का दिता तो दोन हजार चौवीस पंचवीस दोन हजार चौवीस पंचवीस एक वेबसाइट है यार आता एक नवीन टैब ओपन है बुडंट सा अपने स्टूडेंट लॉग इन कर स्टूडेंट लॉग इन करू शो इंस्टिट्यूशन लॉग इन इंस्टिट्यूशन को शाला शाइप लॉग इन सा ऑफिसर जे है पब्लिक का पब्लिक सुधा कि जाना वेग वेग सुविधा दी जाता स्कॉलरशिप मार्फत ही टैब ओपन ओपन कर एक तुम्हारा साइन दिखो लोगो दिखो बे दोन लोगो दिता है नंबर वन है अनाउंसमेंट ऐसी अनाउंसमेंट्स तो सूचना तुम्हारा ज्यादा सूचना ये इन्फॉर्मेशन ये सूचना अनाउंसमेंट्स नवीन आचना हा कुछ पहायत कि नेमक हा एन एस पी पोर्टल वाय चालू है ती इत दाखिल है अनाउंसमेंट्स मध्य गेट युअर ओटीआर नंबर ओटीआर नंबर जर आप आता लॉग इन कराए तो आता एक ओटीआर नंबर ये जस अपने मोबाइल ओटीपी ये नर अपन लॉग इन करू शो को तस आता या एनएसपी पोर्टल लगर तुम्हारा लॉग इन कराए तो ओटीआर नंबर ये ओटीआर ऐसी फुल फॉर्म सुधा इतना दिल्ली है बगा ओ मीन्स वन टी मीन्स टाइम एंड आर मीन्स रजिस्ट्रेशन मीन्स ओटीआर नंबर इतनी महत्ति सुधा वाचन घे सर्वे बूम कर दाखो तो सर्वान वाचा मिले कारण युद्धा प्रश्न विचार जाऊ शकता ओटीआर मे का ओटीआर 
means one time registration is a unique 14 digit number issued based on Aadhaar enrollment ID and is applicable for the entire academic career for of the student. मुझे OTR का एमर्जन दा खोले ले कि हाई का आधार से related है आधार चा मध्यमतुन हाई को OTR नंबर दिला दो तो अन्य हाई एक आपले ला दर का application कराई जा सेल तो application सटी सद्धेच्या academic career में दे आपले ला या OTR सब अपर करवा लगना रहा तो ये चावर आधारित प्रश्नों को उन्हें त्यागन पहुँचा first the purpose of this website is या website सब purpose का है बगा अपन प्रश्न सोडवता संगीत लोग देखिए कभी कभी परपोज़ वर्ष उधार दे रहे प्रश्न विचार पर कि तो परपोज़ कुंटिया है तो कहीं दिला जाता नहीं तो आप लोग जानूंगे इस चीज़ तो आज ये नेस भी पोर्टल है ये तुम्हारे माइंड ही देता है ना तुम्हारे लगे लग सकता लग से कि परपोज़ क्या है संगीत करे स्कॉलरशिप � Scholarship high shop the common delay. Scholarship portal, scholarship portal, scholarship portal, and scholarship portal. But to Yatla and Nimka Kunta scholarship portal ahe, Kijaplate, Vapraza he, Tubaga, Kuntahe, state ahe, cut divisional ahe, cut national ahe, cut international level scholarship here portal of the Lizate. Nishit Pane, Kuntahe, upon pilot, NSP, Maja National Scholarship Portal, one option number three, it's a correct answer. Next question. Which number is issued based on the Aadhaar? Asa konta number hai ki to based aplela Aadhaar based milto ki jo milala hai shivaay aplela aplela sota se login karta hai itnai asa ha prashna hai khali ke toh thoda prashna konta hai number baga Aadhaar number aur jo Aadhaar number la switcher le la hai to Aadhaar number wala switcher to ka Aadhaar number se number Aadhaar wala switcher la switcher to ka nahi. OTR number and one time registration number and OTP number. I should char options delete. Tap left at the top and jump at website, but the hoop mighty Kaljipuru was to explanation jump and I clear as a tema to the left today. He choose two options. Luxatia is a half ration of the Kadivis runs at the top. Choose two options which are rather than Apon Kajito, Ekat option new or so. OTR number legacy don't number like Kurto, Gold Rangoto, and put the personal skip Kurto. Monunaha, Java choose two options as that. They want don options of luck correct choose correct as that. The Ekda Dilebaga, OTR number, he correct answer, and OTR say the Kadilet, the one of full form, the one time registration. That's why option number two and option number three are correct answers. अजून एक वेबसाइट दिलेली बघा आता सगळ्यांना माहिती आहे की बरेच आता फॅशन मधून किंवा नवीन जी फास्ट फूड जी वेबसाइट आहे की सर्वांना फास्ट फूड खायला आवडतं मग फास्ट फूड खायला आवडतं तर कधी कधी असं घडतं की आपल्याकडे उपलब्ध नसतं किंवा आपल्याला जायचा कंटाळा येतो आता पावसाळ्याचे दिवस आहे पावसाळ्यात आपल्याला बाहेर पडायला येत नाही परंतु आपल्याला खायचंच आहे मग अशा वेळेला या अशा वेबसाइट आहेत त्या वेबसाइटच्या मदतीने आपण घरपोच सुविधा मिळू शकतो ही वेबसाइट कोणाची आहे अपन जरा डिटेल्स पाहूया बघा कोणती कंपनी आहे की ज्याची जाहिरात आपल्याला टीव्हीवर वगैरे पाहायला मिळते ती म्हणजे स्विगी कंपनी झोमॅटो आहे असे वेगवेगळे कंपनी आहेत की ते काय करतात आपल्याला होम डिलिव्हरी देतात त्या पैकी एक आहे स्विगी या स्विगीवर आता इथे तुम्हाला दिसतात की तुम्हाला इथे काय काय देण्यात आलेले त्यांचा लोगो दिसतो सर्वांना इथे पहा सर्वांनी हा एक लोगो दिलेला आहे स्विगीचा यस म्हणजे काय स्विगी आणि या नंतर इथे देण्यात आलेले कोण कोणते स्विगी कॉर्पोरेट सर्च ऑफर्स ऑफर्स काय असतील ते इथे दाखवण्यात आलेले हेल्प आणि साइन इन बघा इथे सर्वांना जग होता साइन इन साइन इन म्हणजे काय की स्वतःचा ऍड्रेस आपल्याला इथे मेंशन करावा लागतो नाहीतर आपण नुसतं म्हणतो ऑर्डर देतो पण तो आपला ऑर्डर कसा कळे आपला ऍड्रेस कसा कळे लोकांना तर साइन इन करावा लागतो त्यासाठी म्हणून ह्या साइन इन चा वापर करून आपण तिथे आपला मोबाईल नंबर आणि आपला ऍड्रेस आपण तिथे देऊ शकतो इधे तो मलाका ही फिल्टर्स दिले लेते फिल्टर्स में जेकाय शोधने सा डिज़ल ऊपर बगैर फिल्टर में जेकाय तो आप ले ला जर एक आदि गोष्ट शोध दी चाहिए फास्ट शोध दी चाहिए आता खूब मोटी आपन पहले ले की वेबसाइट में जेकाय एन इनफॉरमेशन एन ओशन ऑफ इनफॉरमेशन तो काय ज्ञानाचं सागर आहे त्यातून आपल्याला नेमकी माहिती काढायची आहे तर नेमकी माहिती काढत असताना आपल्याला या फिल्टरचा वापर करावा लागतो सॉर्ट करावी लागते आपल्याला माहिती इथे बघा फिल्टर फिल्टर म्हणजे काय करणे एखादी माहिती आपल्याला चालून घेणे सॉर्ट म्हणजे काय करणे त्याला वेगळं करून घेणे अशी वेगळी करून किंवा आपल्याला सोई सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोण कोण दिलेले आहेत तर फास्ट डिलिव्हरीसाठी कोणता आहे नियॉन स्विगी स्विगी या वेबसाइटवर नवीन काय आलेले 
ते सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं रेटिंग फोर पॉईंट झिरो आता रेटिंग हा एक शब्द महत्वाचा आहे बघा तुम्हाला कदाचित माहित नसेल परंतु आपण एखादी कोणतीही वेबसाईट वर जर का गेल्यानंतर आपल्याला कोणती वस्तू खरेदी करायची असेल तर शंभर टक्के या टॅबचा आपल्याला वापर करावाच लागतो ज्याचं रेटिंग फोर प्लस असतं म्हणजे फोर पॉईंट किंवा फोर पॉईंट पेक्षा प्लस असतं तर आउट ऑफ फाईव्ह असतं पाच पैकी ते रेटिंग असतं तर ज्याचं रेटिंग चार पेक्षा जास्त असेल फोर पेक्षा जास्त असेल ते प्रोडक्ट चांगलं असतं म्हणून नेहमी शक्यतो काय करायचं आपण रेटिंग फोर पॉईंट किंवा मोर देन फोर पॉईंट फोर प्लस असणाऱ्याच वस्तू आपण काय करायच्या खरेदी करायच्या आहेत प्युअर व्हेज असेल तर प्युअर व्हेज साठी सुद्धा कोणते प्रोडक्ट आहेत कोणते खाद्यपदार्थ आहेत ऑफर्स काय चालू आहेत रुपीज थ्री हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड आपल्याला कधीपर्यंत किती रकमेमध्ये पाहिजे शंभर ते दोनशे मध्ये खायचं का शंभरच्या आतच वस्तू खायची त्याच सुद्धा आपल्याला फिल्टर करता येतं आणि इथं तुम्हाला काही हॉटेल्सची नावं दिलेली आहेत बघा इथं नंबर वन दिलेले चायनीज वर्क त्याच्यावरची ऑफर देण्यात आलेले द बेल्जियन बॅफल कंपनी दिलेले त्याच्यावरची ऑफर दिलेले ला पिनोज पिझ्झा तर हॉटेलची नावं आहेत त्यावर आधारित असणारी जी आजची ऑफर आहे ती इथं दाखवण्यात आलेली आहे आणि यु बी क्यू बाय बार्बिक्यू नावाची एक वेबसाईट हॉटेल आहे त्याच्यावरची असणारी प्रोडक्ट्स म्हणजे फ्रूट प्रोडक्ट्स आणि त्याच्यावर असणारी ऑफर की जी पन्नास टक्के ऑफ आहे एक शंभर रुपयाच्या वस्तूवर जर का तुम्ही खरेदी केली तर पन्नास टक्के तुम्हाला शंभर रुपयापर्यंत ऑफ मिळू शकतं कोणती वस्तू खरेदी केल्यानंतर अजून काय दिसतं तुम्हाला त्याच्यावरच्या ऑफर दिसतात आता ह्यावर आधारित प्रश्न काय बघा नंबर वन क्वेश्चन व्हॉट टाईप ऑफ वेबसाईट इज दिस ही वेबसाईट कशी आहे म्हणजेच कोणत्या प्रकारची आहे टाईप हिचा काय आहे आपण पाहिलं की टाईप म्हणजे काय असतो तर टाईप म्हणजे तिचा प्रकार आपण प्रकार सर्व पाहिलेले पुन्हा एकदा पाहूया ऑप्शन गव्हर्नमेंट कमर्शियल नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन आणि को ऑपरेट आता यापैकी कोणती आहे निश्चितपणे ही व्यवसायासाठी वापरण्यात आलेली आहे मग व्यवसायासाठी वापरण्यात आलेली म्हणजेच काय तर ती कमर्शियल आहे मग ऑप्शन नंबर टू इट्स अ करेक्ट आन्सर कमर्शियल म्हणजेच काय की जी व्यवसायासाठी वापरण्यात येते तिला आपण कमर्शियल म्हणतो नेक्स्ट हु हॅज मोर स्टार रेटिंग असं कोणती आहे हॉटेल की त्याला सर्वात जास्त स्टार रेटिंग वापरण्यात आले आता एकूण चारही हॉटेल देण्यात आलेले त्यापैकी आपण स्टार रेटिंग कोणाचं जास्त आहे पुन्हा एकदा पाहून घेऊया इथे बघा सर्वांना की इथे स्टार रेटिंग कोणाचं जास्त आहे थोडस झूम करून देतो तुम्हाला पहिलं आहे चायनीज वर्क इथे काय दिलेलं आहे फोर पॉईंट थ्री आहे इथे फोर पॉईंट थ्री याच रेटिंग आहे याच आहे फोर पॉईंट सिक्स ला पिनोच आहे फोर पॉईंट थ्री आणि याच फक्त आहे फोर पॉईंट झिरो आता तुम्हाला लक्षात येईल की कोणाचं सर्वात जास्त आहे तर फोर पॉईंट सिक्स असणारा हा सर्वात जास्त मिळतो मग त्याचं नाव काय आहे तर बेल्जियन वॅफल कंपनी म्हणजेच या हॉटेलचं सर्वात जास्त स्टार रेटिंग आहे म्हणून आपला ऑप्शन कोणते येईल सांगा बरं हा पुढचा प्रश्न होता आपला ऑप्शन नंबर टू हे आपलं काय येणार आहे करेक्ट आन्सर येणार आहे द बेल्जियन वॅफल कंपनी हिच स्टार रेटिंग फोर पॉईंट सिक्स आहे बाकी त्यांचं फोर पॉईंट थ्री आहे काही जणांचं फोर पॉईंट फक्त आहे म्हणून ऑप्शन नंबर टू इट्स अवर करेक्ट आन्सर आता हा झाला वेबसाईट बद्दलची आपला सराव परंतु परीक्षेमध्ये कसं आलेलं आहे त्याचं पण आपण पाहूया फेब्रुवारी दोन हजार अठरा ला एक प्रश्न आलेला आहे तो कोणता आलेला बघा वेबसाईट कोणती आहे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी एज्युकेशन आणि यावर आधारित प्रश्न कोणता आहे तो आपण पाहूया थोडस झूम करतो बघा इथे तुम्हाला प्रश्न दिसतोय प्रश्न सगळ्यांनी नीट काळजीपूर्वक वाचा प्रश्न असा आहे अनघा गॉट लेस मार्क्स अनघाला कमी मार्क्स मिळाले कशामध्ये इंग्लिश इन एस एस सी एक्झामिनेशन इंग्लिश या विषयामध्ये तिला कमी मार्क्स मिळाले शी वॉन्ट्स टू व्हेरीफाय तिला काय करायचंय व्हेरीफाय करायचंय काय व्हेरीफाय करायचं स्वतःचं जे मार्कशीट आहे ते व्हेरीफाय करायचं हेअर इज द वेबसाईट ऑफ एस एस सी बोर्ड टू व्हेरीफाय द मार्क्स व्हेअर विल अनघा क्लिक तर या वेबसाईट वर नेमकी ती कुठे क्लिक करेल आता वेबसाईट आहे वेबसाईट वर तिला मार्क्स व्हेरीफाय करायचे म्हणजेच आपल्याला शोधावं लागेल की मार्क्स व्हेरीफाय करण्यासाठी कोणता टाईप दिसतो का बघूया होम दिसतोय इथे पाहा सर्वांनी होम दिसतोय अबाउटस अबाउटस मध्ये पण नसणार आहे 
डिविजनल बोर्ड इतने पे सब्जेक्ट सिलेबस इतना सब्जेक्ट एंड सिलेबस दिखते है इत है स्कूल एंड कॉलेज स्कूल को कॉलेज को बदल महत्ति दी इत स्कॉलरशिप कि प्राइजेस को बदल महत्ति दी स्कॉलरशिप को कॉन्ट्रैक्टर्स वरती कुछ महत्ति दी नहीं मैं अपन खाली शोध अजुन कूटे बे पहुया इत का तुम्हारा डाउनलोड्स नोटिफिकेशन एंड स्टैटिस्टिक्स इत सु तुम्हारा को दसत नहीं कि जी आप यूजेबल मैं इकड़े पहूया इकड़े पहा सर्वान दिस्त का दिस्त हि एक टैब दिस्ते कि ज्यादा टैब ऐसी मदती ने अपन आप मार्कशीट मे अनघाला स्वतः मार्कशीट उपलब्ध कर मार्कशीट नावा ही एक टैब दिस्ते आता हा स्क्रीनशॉट आयामें परीक्षे आया तुम्हारा इतना थोड़स ब्लर दिते खाली दिल बनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ई मार्कशीट मार्कशीट वेरिफिकेशन कर डाउनलोड करू शो अशा पद्धति ने जर आप पूर्ण वेबसाइट या स्क्रीनशॉट च काजीपूर्वक लक्ष दिल तो को कोपरिया कभी इकड़ आंसर मिले अपने कभी क्या को कभी इतने कभी सेंटर लुट ही को कोपरू शकत इतने बगा मराठी वेबसाइट कदाचित ये सुधा प्रश्न पड़ू शको हि वेबसाइट को तो मराठी वेबसाइट है इंग्लिश मध्य है क्या लैंग्वेज हे को आधारित प्रश्न विचार जाऊ शको अजुन एक प्रश्न है बगा कि जो कभी विचार फेब्रुवारी दोन हजार तेवीस आता फेब्रुवारी तेवीस दोन हजार तेवीस नाशिक जि एक वेबसाइट है तो वेबसाइट ऐसी स्क्रीनशॉट इतना अपने देन हजार तेवीस ऐसी परीक्षे लगन पहूया को बगित नाशिक डिस्ट्रिक्ट नाशिक जि वेबसाइट च नाव का महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एम यू एच एस नावा वेबसाइट है तो वेबसाइट से आप दे ईमेल दिला है फोन नंबर दिला है वेबसाइट च नाव दल कैटेगरी को तो यूनिवर्सिटी टाइप है ती अभी महती दिल आप प्रश्न को वॉट इज द अब वेबसाइट अबाउट अबाउट मे कश विषय है अबाउट मे का अर्थ हो तो कश विषय है तो अपन पहू कश विषय है खाली का ऑप्शन दिस्त बंबर वन ऑप्शन सोशल साइंस मैथमेटिकल साइंस इन्वाइरमेंटल साइंस हेल्थ साइंस अपन पाल कि दिखते हेल्थ साइंस ऑप्शन नंबर को फोर ऑप्शन नंबर फोर इट्स अवर करेक्ट आंसर इतने दिस्त बेल्थ साइंस रिनेटेड है वन ऑप्शन नंबर फोर अजु एक प्रश्न परीक्षे पड़े है जुलाई दोन हजार बावीस तो बे जे सरल पोर्टल है सरल पोर्टल वर आधारित विचार इतने तुम्हारा स्कूल पोर्टल स्टाफ पोर्टल स्टूडेंट पोर्टल दिखाबर इतना तुम्हारा कई टैब पे अजु एक महत्व इम्पॉर्टंट डेट सुधा तुम्हारा दाखने बे इम्पॉर्टंट डेट्स को कोता दिवस अपन कभी साजरा करो की महत्ति है कि पांच सा दोन हजार पंद्रह को अक्रा सा दोन हजार पंद्रह को एक बीस सहा को एक सवीस सहा को तो सवीस सहा अपन सोशल जस्टिस डी डे मे सामाजिक न्याय दिन साजरा करो एक इंटरनैशनल योगा डे साजरा करो इलेवेन्थ ऑफ जून लाने गुरुजी की स्मृति दिन साजरा करो पांच सहा जागतिक पर्यावरण दिन अपन साजरा करो ये सुधा अपने दाखिल आधारित प्रश्न को विच डेज आर नॉट मेन्शन बीत प्रश्न अपने फसवा है कि इत का जर आप प्रश्न नीट का पूर्वक नहीं वाचला तो अपन निश्चितपने फसला जा रहा का है नॉट मेन्शन अस है कि मेन्शन के लिए नहीं है उल्लेख के लिए नहीं है तो रिपब्लिक डे है का इतने नहीं एनवायरमेंट डे अपन पहात एनवायरमेंट डे लगे अपने वाट कि अरे एनवायरमेंट डे उल्लेख के लिए शब्दा फोकस कर गरजे मे अपने कहते कि एनवायरमेंट दिल है सोशल जस्टिस डे दिल है तो को नहीं दिल रिपब्लिक डे दिल नहीं इंडिपेन्डन्स डे दिल नहीं कारण रिपब्लिक डे कभी ट्वेंटी सिक्स जेनेवरी लिपेन्डन्स डे कभी फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट लिखते महीन से फिर जून महीन चाहिए दोनों ही ऑप्शन अपने करेक्ट है कि जैसे मेन्शन इतना नहीं अशा पद्धति ने अपन एक वेबसाइट बदल महती घधारित प्रश्न सुधा महत्ति कर उपघटक है तो एस एम एस लैंग्वेज एस एम एस लैंग्वेज कभी वे तो मोबाइल मध्यपरले जते एक सर्वानी स्क्रीनशॉट का 
किंवा याच्याबद्दलची माहिती देतो तुम्हाला की एस एम एस म्हणजे काय आहे त्याचा फुल फॉर्म काय आहे ते पण पाहून घेऊया बघा द फुल फॉर्म ऑफ एस एम एस इज शॉर्ट मेसेज सर्व्हिस एस एम एस म्हणजे शॉर्ट मेसेज सर्व्हिस इट इज कॉमनली युज विथ मोबाईल फोन इट इज युजिंग बाय विथ मोबाईल फोन टेक्स्ट मेसेजिंग टू टॉक टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड इट सेव्ह टाइम अँड मेक्स टेक्स्टिंग इझियर अँड फास्टर आपल्या टेक्स्टिंग करायची खूप वेळेस मोबाईल वर बटन म्हणजे मोबाईल वर टाइप करणं अवघड जात परंतु एस एम एस च्या मदतीने आपण इझियर आणि फास्टर टाइप करू शकतो तर कस इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इथं काय वापरायचे असतात लेटर्सचा वापर करायचा असतो नंबर सेकंड की नंबरचा सुद्धा वापर करायचा फक्त लेटर्स म्हणजे कॅपिटल लेटर्स फक्त सिंगल नंबर आणि त्याचं प्रोनाउन्सिएशन काय येतं त्यावर आधारित प्रश्न येतो आणि नंबर्स नंबर सुद्धा असतात आणि त्या नंबरचं प्रोनाउन्सिएशन काय येतं त्यावर आधारित आपल्याला फोकस करावं लागणार आहे त्यावर आधारित प्रश्न कसे येतात ते आपण पाहूया हे हा एक स्क्रीनशॉट सर्वांनी काढून घ्या इथे बघा हा एक स्क्रीनशॉट दिलेला आहे हा स्क्रीनशॉट खूप महत्वाचा आहे सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट काढण्यासाठी मी तुम्हाला इथं स्क्रीन दाखवतोय आपण पाहिलं की इथे एस एम एस लँग्वेज मध्ये काही शॉर्ट किट वापरले जातात त्या शॉर्ट किट मध्ये आपण सांगितलं की अल्फाबेटचा वापर केला जातो म्हणजे लेटर्सचा वापर केला जातो आणि नंबरचा बघा इथे बी आणि सी बी सी आणि सीचा अर्थ काय होतो बी कॉज टू वापरण्यात आलं आणि नाईट एन आय टी नाईट याच्या स्पेलिंग मिस्टेक वर जाऊ नका त्याच्या प्रोनाउन्सिएशन वर जा त्याचा उच्चार काय होतो टू नाईट म्हणजे काय होतो टू नाईट बी टी डब्ल्यू हा एक शॉर्ट फॉर्म आहे बी टी डब्ल्यू म्हणजे काय बाय द वे आता याबद्दल आपण सविस्तर माहिती घेण्यापेक्षा सर्वांनी काय करा याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या कारण हा स्क्रीनशॉट तुम्हाला स्वतःला वाचावा लागणार आहे त्याचा उच्चार करावा लागणार आहे आणि उच्चार केल्यानंतरच तुम्हाला त्याच्यावरचे उत्तर सोडवता येतील सर्वांनी स्क्रीनशॉट काढला का काढून घ्या ओके चला आता आपण यावर आधारित प्रश्न कोणते ते पाहूया बघा पहिला प्रश्न दिलेला आहे काय दिलेला आहे प्रश्न एक एस एम एस आहे की तो एस एम एस आपल्याला आलेला आहे आणि तो कोणी पाठवलेला आहे अनुन अनु काय म्हणते अनुसेट जी एम आता एवढंच म्हणलेलं आहे तुम्हाला जी एम आता जी एम म्हणजे काय माहीत नसेल तर आपल्याला तो शॉर्ट ट्रिक्स मध्ये एक शब्द दिलेला बघा जी एम जी एम कधी वापरतात तर ज्या वेळेस गुड मॉर्निंग असेल त्यावेळेस आपण जी एम वापरतो म्हणजे त्याचा ऑप्शन आहे गुड मॉर्निंग आपण नेहमी बघा जेव्हा सकाळी भेटतो तेव्हा गुड मॉर्निंग म्हणतो दुपारी भेटलो तर गुड आफ्टरनून भेटतो संध्याकाळी भेटलो तर गुड इव्हनिंग म्हणतो आणि रात्री जर का आपण झोपताना जर जात असेल तर आपण त्याला सर्व शेवटी बाय म्हणण्याची ऐवजी गुड नाईट म्हणतो तर जी एम म्हणजे जी मीन्स गुड अँड यम मीन्स मॉर्निंग याचा जी एमचा अर्थ होतो गुड मॉर्निंग असं आपल्याला दाखवण्यात आलेलं आहे सेकंड आहे बघा क्वेश्चन महेश इन्व्हायटेड जितू बाय टेक्स एज कम सी यू यम कम आता बघा तुम्ही म्हणणार की सर इथं सी यू यम दिलेले तर सी यम वर जाऊ नका त्याचा उच्चार काय होतो त्याच्यावर जा सी यू यम कम काय म्हणायचं त्याला कम मग आपल्याला लक्षात येतं की अरे कम तर असं नसतो त्याची स्पेलिंग असते कमची इथं चुकीची आहे कमची स्पेलिंग काय आहे सी ओ यम ई कम आता इथं आहे फोर आणि पुढे दिलेलं आहे टी आता याच्या प्रोनाउन्सिएशन वर आपल्याला जायचं जायचं आहे आणि प्रोनाउन्सिएशन मधून काय अर्थ होतो ते पाहूया याचा अर्थ होतो कम फोर टी आता कम आणि फोर आणि टी असं काय होऊ शकतं का नाही ऑप्शन वाचल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की याचं करेक्ट आन्सर काय येतं पहिला ऑप्शन आहे कम फोर टी सेकंड आहे कम फोर टी आणि इथं दिलेलं आहे कम फोर टी आणि कम फोर टी तर याच्यातून आपल्याला मिनिंगफुल वर्ड कोणता मिळतो तर ऑप्शन नंबर थ्री कम फॉर टी फोर हा एक शब्द असा आहे की त्याचे दोन शॉर्टकट आहेत नंबर वन फोर आणि दुसरा अर्थ होतो फॉर या दोघांसाठी पण काय वापरला जातो फोर हे लेटर वापरलं जातं एस एम एस ट्रिक मध्ये शॉर्टकट म्हणून म्हणून याचा ऑप्शन नंबर थ्री सर्वांना कळतं की इथं मिनिंगफुल सुद्धा झालं पाहिजे इथं शॉर्ट ट्रिक्स आहेत परंतु अर्थ त्याचा मिनिंगफुल घ्यायचा आहे म्हणून अर्थ आहे कम फॉर टी सुनिता मेसेजेस मेसेज ए एस ए पी आता ए एस ए पी असा सुनिताने मेसेज टाकला तिच्या मैत्रिणीला आता त्याचा अर्थ काय होतो ए एस ए पी चा अर्थ काय आहे आता हे सरसपणे सगळेजण म्हणतात की ए स्पेसिक 
ए एस ए पी नावाचा हा जो शब्द आहे तो सरसपणे वापरला तो याचा एक शॉर्ट फॉर्म आहे बघा ए सगळीकडेच ए आहे ऍज 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 म्हणजे हा तर आपल्याला काय नसणार आहे म्हणून चार ऑप्शन पाहावं लागणार आहे यस यस म्हणजे काय सन आहे सनफ्लावर आहे आणि सून आहे म्हणजे ह्या तीन ऑप्शन कडे आपल्याला फोकस करावं लागणार आहे पुढे आहे ए पुन्हा इथं ऍज आलं इथं ऍज आलं इथं ऍज आलं म्हणजेच आपल्याला इथं तिन्ही ऑप्शन कडे फोकस करावं लागणार आहे मग तिन्ही ऑप्शन आपण पाहूया पुन्हा एकदा वाचूया आणि कोणाचं मिनिंग तुला अर्थ होतो ते पाहूया ऍज सून ऍज परफेक्ट ऍज सनफ्लावर ऍज परफेक्ट and as soon as possible so which is the correct answer yes surely as soon as possible tula jevda shakya asel tevda lavkar kar manje yacha arth hoto asp cha as soon as possible je mi tumhala varti screenshot kadun thevna sathi sangitlele hai tyamadhe yachi full forms denat alele aplyala pahayla miltil purcha denat alele baka equation ahe ki nikita naavachi ek mulgi ahe ta nikita naavachi muli ne kay kelele message तिच्यावर आधारित प्रश्न आहे निकिता रेड हर हार्ट रेंडिंग स्टोरी बघा निकिता नावाची मुलगी आहे आणि तिने काय केलेलं आहे आणि तुम्ही म्हणाल की सर याच रेड उत्तर का केला तुम्ही आर ई ए डी ए त्याचं उत्तर रीड करणं गरजेचं आहे आणि तो रीडचा पास्ट जेव्हा होतो तेव्हा त्याचं उत्तर स्पेलिंग तीच राहते फक्त प्रोनाउन्सिएशन त्याचं बदलतं म्हणून त्याचं मी उच्चार रेड केलेलं आहे पास्ट टेन्स मधला हा असल्यामुळे निकिता रेड हा हर हार्ट रेंडिंग स्टोरी हा न्यू वर्ड मिळतो तुम्हाला बघा हार्ट रेंडिंग स्टोरी स्टोरी आहे तिनं वाचली पण तू ती कशी आहे हार्ट रेंडिंग हार्ट रेंडिंग म्हणजे काय त्याचा अर्थ होतो हृदय द्रावक म्हणजे ही स्टोरी कशी आहे सॅड स्टोरी आहे हृदय द्रावक म्हणजे काय आपल्या हृदयाला म्हणजे दुःख देणारी आहे म्हणजे ती कशी सॅड स्टोरी आहे आणि ती स्टोरी वाचल्यानंतर तिनं काय केलेलं आहे मेसेज टी आय एम ई आता टाइम हा मेसेज सेंड केलाय आता त्याचा संबंध आणि या आपल्या चार ऑप्शन चा संबंध ते आपण पाहूया नंबर वन आहे आय हॅव संबंध लागतो का टी आय एम ई चा आय हॅव नो टाइम गोष्ट वाचल्यानंतर तू म्हणू शकते का की मला नो इट्स नॉट करेक्ट आन्सर नेक्स्ट टीयर्स इन माय आय टीयर्स म्हणजे काय अश्रू काय अर्थ होतो अश्रू कि माझ्या डोळ्यामध्ये काय आहे अश्रू आले म्हणजे इथं सॅड स्टोरीचा आणि अश्रूचा काहीतरी संबंध लागतो परंतु इथंच आपलं उत्तर परफेक्ट नाही करायचं पुढचे ऑप्शन वाचूया आणि पुढचे ऑप्शन काय रिलेटेड आहेत का ते बघूया टाईम इज मनी निश्चितपणे स्टोरीचा आणि टाईम इज मनीचा काही संबंध नाही आणि टाईम इज इम्पॉर्टंट हे सुद्धा नाही मग आपला हा टाईम हा शब्द कस काय बरोबर आहे ते पाहूया बघा टी म्हणजे काय तर आय म्हणजे काय इन यम म्हणजे काय आय आणि ई म्हणजे काय आय म्हणजे ऑप्शन नंबर टू इट्स करेक्ट ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये असं देण्यात आलेले राईट द एस एम एस फॉर प्लीज तुम्हाला स्वतःला मेसेज करायचा आहे आणि तो तुम्हाला शॉर्ट वापर करून करायचा आणि तुम्हाला करायचं आहे प्लीज पण तिथं खाली दिलेले चूज एनी टू अल्टरनेटिव्ह दोन आता दोन पर्यायांचा वापर करून आपल्याला हा प्रश्न सोडवायचा आहे प्लीज पुन्हा एकदा मी सांगतोय आपण जो शब्द दिसतोय त्याच्या प्रोनाउन्सिएशन वर जायचंय इथं अल्फाबेट दिसतात तुम्हाला आता या चार पैकी कोणत्या दोन शब्दांचा तुम्हाला रिलेटेड विथ प्रोनाउन्सिएशन विथ या शब्दाशी तुम्हाला साधर्म दाखवणारे कोणते अल्फाबेट असतात ते पाहूया इथं काय होतं पी झेड म्हणजे पीज होता नाही पी एल एस म्हणजे काय होतो म्हणजे प्लीज असं होऊ शकतं का निश्चितपणे होऊ शकतं पी एल झेड प्लीज म्हणजे यस चा उच्चार आणि झेड चा उच्चार कधी कधी सारखा पडतो कधी बघा आपण एक शब्द आहे याचा काय उच्चार आपण ईज का ईज म्हणतात का नाही यस असलं तरी आपण त्याला काय म्हणतो जस म्हणतो यस आणि झेड यांचं प्रणसिशन म्हणून आपल्या ऑप्शन नंबर काय येतात इथं बघा ऑप्शन नंबर सी पी होत जास्त उच्चारच होत नाही म्हणून आपले कोणते दोन करेक्ट आहे ऑप्शन नंबर थ्री अँड ऑप्शन नंबर टू इट्स अवर करेक्ट आन्सर दॅट्स वाय प्लीज इट्स प्लीज नावाचा जो आहे शब्द त्याचे शॉर्ट ट्रिक्स आपण पी एल एस आणि पी एल झेड असं लिहू शकतो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे स्टुडंट आता इथे कन्व्हर्सेशन दिलेलं बघा स्टुडंट आणि टीचर मध्ये स्टुडंट काय म्हणतो शिक्षकांना कॅन आय युज धिस ट्रिक सर मी ही ट्रिक वापरू शकतो का शिक्षक म्हणतात यस इट्स अ ग्रेट 
आणि ग्रेट लिहितो ना का जी आर एट लिहितात सॉरी आता मी डिरेक्टली आन्सर सांगितलं तुम्हाला जी आर एट लिहितात आता या जी आर एट चा अर्थ काय होतो की एखादी गोष्ट एखादी ट्रिक वापरली एखाद्या विद्यार्थ्याने की जे शिक्षकाने नाही समजून सांगितली पण तुम्हाला तुमच्या बुद्धीने किंवा तुम्ही कुठेतरी पाहिलेली असेल आणि तुमच्या नवनिर्मितीचा वापर करून तुम्ही ती ट्रिक शोधून काढली तर ती ट्रिक तुम्ही वापरू शकता का असं जर का तुम्ही शिक्षकांना विचारलं आणि शिक्षक म्हणाले यस जी आर एट म्हणजे जी आर एट म्हणाले मग ह्या जी आर एट चा अर्थ काय होतो जी आर एट ला जी आर एट अर्थ होईल का तर नाही ग्रुप एट अर्थ होईल का त्याचा तर काही संबंध नाही यस इट्स ग्रुप एट काही अर्थ लागत नाही ग्राउंड एट ग्राउंड एटचा पण अर्थ नाही लागत यस इट्स अ ग्रेट बघा जेव्हा आपण ह्या शब्दामध्ये ह्या रिकाम्या जागेच्या ठिकाणी जेव्हा आपण हा ग्रेट शब्द लिहितो बघा इथं सर्वांनी पाहून घ्या ग्रेट हा शब्द जर का मी जी आर एटच्या ठिकाणी लिहिला तर त्याचं प्रोनाउन्सिएशन आणि मिनिंगफुल सेंटेन्स होत का यस इट्स अ ग्रेट हो अगदी उत्तम आहे असं जेव्हा आपल्याला त्याचा मिनिंगफुल सेंटेन्स मिळतं तेव्हा समजायचं आपलं उत्तर ग्रेट हे उत्तर बरोबर आहे नेक्स्ट पाहूया आपण नक्षत्रा मेसेज अ जोक टू अनय अँड ही रिप्लाईड नक्षत्राने मेसेज केला नाहीला आणि त्यांनी काय केलं रिप्लाईड केलाय काय रिप्लाय केला यल ओ यल आता जोक आहे आता बघा इथे तुम्हाला की वर्ड कुठे शोधायचे असतात ह्या दिलेल्या इन्फॉर्मेशन मध्ये काय सांगण्यात आलेलं आहे जोक सांगण्यात आलेला आहे आणि जोक वर त्यांनी रिप्लाय केला काय केला यल ओ यल म्हणजे जोकचा आणि लो यल ओ यल चा काहीतरी संबंध आहे मग तो संबंध आपल्याला शोधायचा आहे लाफिंग आउट लोड लॉर्ड्स ऑफ लो कोच लॉर्ड्स ऑफ लव्ह अँड लॉर्ड्स ऑफ लँड कोणता अर्थ लागू शकतो सांगा बरं तुम्हीच नक्की जोक आला म्हणजे काय आलं लाफ आलं म्हणजेच इथं काय होतो लाफिंग आउट लोड म्हणजेच यल ओ यल लाफिंगचा म्हणजेच हास्य म्हणजे जोकचा आणि हास्याचा संबंध आहे म्हणून ऑप्शन नंबर वन इट्स अवर करेक्ट आन्सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेलं बघा सरिता इज जिनियस इन टू सब्जेक्ट बट शी इज टू बॉसिंग आता एक सरिता नावाची मुलगी आहे ती खूप जिनियस आहे किती सब्जेक्ट मध्ये आहे दोन सब्जेक्ट मध्ये आणि पुन्हा ती कशी आहे टू बॉसी आता ह्या टू चा आणि ह्या टू चा अर्थ काय आहे इथं सब्जेक्ट आहे म्हणजेच आपल्याला लक्षात येते की इथं दोन सब्जेक्ट मध्ये ती हुशार आहे असं दाखवण्यात आलं परंतु टू बॉसी बॉसी म्हणजे काय बॉसिंग करणारी मग त्याचा अर्थ काय होतो इथे तर आपण टू बॉसी म्हणजे दोन बॉसी आहे असा अर्थ घ्यायचा का नाही तर हा योग्य नाहीये मग टी ओ टू बॉसी बॉसीकडे होतो का तर नाही हे पण आपलं नाही योग्य प्रिपोजिशन हा पण योग्य नाही बसत मग याचा अर्थ काय होतो बघा टी डब्ल्यू ओ आणि टी डबल ओ टू बॉसी टू खूप बॉसी आहे त्याचा अर्थ तसा घ्यायचा आहे खूप टू चा आपण वापरतो दोन ठिकाणी वापरतो टू म्हणजे सुद्धा आणि टू चा अर्थ आपण भरपूर म्हणून सुद्धा वापरतो म्हणून इथं टू टू ऑप्शन नंबर थ्री इट्स अवर करेक्ट आन्सर बाकीचा कुठेही संबंध लागत नाही बघा टू आहे म्हणजेच ऑप्शन नंबर वन वर आपण फोकस केला आणि दोन वरच फोकस केला ह्या याचा काही संबंध येणार नाही कारण इथं टू चा अर्थ होतो म्हणजे हा टू नाही चालणार हा नाही टू चालणार म्हणून या दोन्ही पैकी कोणतं योग्य ठरतं तर ऑप्शन नंबर थ्री काही काही वेळेला आपल्याला निग्लेक्ट करावं लागतात ते निग्लेक्ट सुद्धा आपल्याला करणं जमलं पाहिजे आता एक क्वेश्चन आहे त्या क्वेश्चन मध्ये काय दाखवत बघा इफ यू वॉन्ट टू सेंड अँड एस एम एस टू युअर फ्रेंड हॅपी बर्थडे टू यू आता तुम्हाला हा मेसेज टाईप करायचा आहे परंतु आता तो शॉर्टकट मध्ये वापरायचा आहे तुम्हाला शब्द कोणता आहे हॅपी बर्थडे टू यू आता हा मेसेज तुम्हाला स्वतःला तुमच्या मित्राला पाठवायचा आहे मग तुम्ही काय वापरणार एच बी डी वापरणार का एच बी टू यू वापरणार का एच बी डी यू टू वापरणार का एच बी एच डी बी टू यू वापरणार आता या प्रत्येकाचा आपल्याला संबंध घेऊया यच म्हणजे आपल्या लक्षात आलं यच म्हणजे काय होतोय हॅपी होतोय बी म्हणजे काय होतो बर्थ आणि डी म्हणजे काय होतो डे अर्थ होतो इथं पूर्ण झाला का नाही अजून आपला टू यू राहिलेला आहे तिथं बघूया इथं काय दिलेलं आहे यच बी पण डी नाही ना दिला म्हणजे इथे सुद्धा नाही चालणार आपला इथं बघा हॅपी बर्थ डे बर्थ डे यू टू चालेल का नाही चालणार यू टू दिलेलं आहे आपल्याला टू यू पाहिजे तर मग काय येणार आहे हॅपी बर्थडे टू यू बघा इथे सुद्धा हा इथे 
स्पेलिंग मिस्टेक झालेली आहे बी अगोदर यायला पाहिजे होता आणि टी नंतर यायला पाहिजे होता इथं ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर फोर बरोबर आहे इथं ऑप्शन नंबर असा आहे हॅपी बर्थडे टू यू हा आपला फोर्थ ऑप्शन हा करेक्ट येणार आहे बघा इथं एच फॉर हॅपी बी फॉर बर्थ डे फॉर डी टू फॉर टू अँड यू फॉर हा आपला अल्फाबेट मधला यू म्हणून ऑप्शन नंबर फोर इट्स अवर करेक्ट आन्सर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे पाहूया चूज द करेक्ट ऑप्शन आता आपल्या इथं करेक्ट ऑप्शन वापरायचं आहे काय दिलेलं आहे लिला कॉन्ग्रॅच्युलेशन फॉर युअर सक्सेस आणि मी ना काय म्हणते थँक यू डिअर आणि त्यावर लिला पुन्हा रिप्लाय देते वाय डब्ल्यू सी आता या वाय डब्ल्यू सी चा अर्थ काय होतो बघा आपण कोणत्याही व्यक्तीला जर का थँक यू म्हणलं तर त्याच्यानंतर आपण काय म्हणतो सर्वांना माहितीये चला मग उत्तर सांगा मला यू आर ग्रेट म्हणतो तर यू आर वेलकम म्हणतो तर यू आर वीक म्हणतो का यू आर वीक म्हणतो विचार करा उत्तर द्या निश्चितपणे आपल्याला कोणी थँक्यू म्हणलं की आपण यू आर वेलकमच म्हणतो पण ऑप्शन नंबर टू इट्स अवर करेक्ट आन्सर आता परीक्षेमध्ये कोणते प्रश्न विचारण्यात आलेले फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीस ला हा एक प्रश्न विचारलेला आहे माय फ्रेंड लेफ्ट मी अ मेसेज आय कांट गेस मिनिंग ऑफ इट कॅन यू मला माझ्या एका मित्र मित्राने काय केलाय मेसेज केलाय आणि त्या मित्राने केलेल्या मेसेजचा मला अर्थ काही कळत नाही तुम्हाला जमेल का बघूया प्रयत्न करूया काय प्रश्न मेसेज केलाय स्म सन स्माइल फॉर यू ट्रीज डान्स फॉर यू बर्ड सिंग फॉर यू अँड धीस इज द बर्थडे नोट फॉर यू आता प्रत्येक लाईन्स मध्ये ही चार ओळी आहे फोर लाईन्स एक वर्स आहे तर या वर्स मध्ये प्रत्येक ठिकाणी फोर आणि यू चा वापर करण्यात आलेला आहे कोणता आहे एक नंबर दिलेला आहे फोर आणि एक लेटर वापरण्यात आलेले यू या दोघांचा वापर करण्यात आलेला आहे आता या फोर आणि यू चा अर्थ कोणाला कळत नाहीये मला तर कळत नाही तुम्हाला कळेल का बघा ऑप्शन वाचा मग की फोर चा आपल्याला फक्त फोर चा सांगितलं यांनी ऑप्शन मध्ये कोणता सांगितलेला आहे प्रश्न विचारलेला आहे फक्त फोर चा यू वर चा काही संबंध येत नाही आता इथे फोर या शब्दाचा अर्थ काय घ्यायचा फोर म्हणजे फोर फोर म्हणजे फॉर फोर म्हणजे फॉर्च्युन का फॉरवर्ड आता फोर यू का फॉर यू समोर फोर चा आपण दोन्ही प्रकारे अर्थ घेतो फोर पण घेतो आणि फॉर पण घेतो परंतु इथे तुम्हाला कोणता वाटतो सांगा अँड धीस इज द बर्थडे नोट फॉर यू का फॉर यू तुझ्यासाठी का तुझे चार निश्चितपणे फॉर यू हे करेक्ट आन्सर आहे आपलं आणि पुढे दोन हजार एकवीस ला एक प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे कोणता येते पाहूया चूज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन काय आहे ते आपल्याला वापरायचं आहे आणि त्यासाठी मेसेज दिलेला आहे बिना सेंट मेसेज हाऊ वॉज युअर एक्झाम एक्झामशी रिलेटेड प्रश्न आहे हाऊ वॉज युअर एक्झाम तुझ्या परीक्षा कशा गेल्या अँड शी गॉट अँड आन्सर ई आणि झेड काय वापरलं तिनं ई म्हणजे स्मॉल मध्ये लिहिलं तिनं ई आणि झेड ई आणि झेडचा अर्थ काय होतो की एक्झामचा आणि ई झेडचा काय संबंध येतो बघूया ई झेड म्हणजे इझिली विथ इज का इझी का डिफिकल्ट कोणता अर्थ वाटतो इझिली वाटतो का इझी वाटतो की आपल्याला परीक्षा कशा जातात इझी जातात का इझिली जातात निश्चितपणे कशा जातात आपल्याला इझी जातात म्हणून आपण त्याला ऑप्शन नंबर थ्री ला क्लिक करतोय ई झेडचा अर्थ आणि लास्ट क्वेश्चन आहे हा आपला एस एम एस लँग्वेज वरचा कोणता आहे वाचा सर्वांनी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह नीतू नावाची एक मुलगी आहे आणि नीतूला काय केलेले गॉट फर्स्ट प्राइज तिला फर्स्ट प्राइज मिळालेले कशामध्ये मिळालेले कॉम्पिटिशन मध्ये मिळालेले आणि हर मदर सेट तिची आई तिला म्हणते काय म्हणते जी आर एट वर्क आपण याच्या अगोदरच्या प्रश्नामध्ये पाहिले जी आर एट चा अर्थ काय होतो तर आता यावरून तर तुम्हाला लक्षात येणार आहे की जी आर एटचा काय अर्थ होईल सांगा बरं ऑप्शन नंबर वन ग्रेट गीट ग्रेट आणि जी आर ई टी विच विच इज द करेक्ट आन्सर येस ऑप्शन नंबर वन इट्स अवर करेक्ट आन्सर ग्रेट अशा पद्धतीने आपण एस एम एस लँग्वेज आणि वेबसाईट या दोन उपघटकाबद्दल माहिती मिळवली निश्चितपणे आज दोन घटक होते थोडी घाई झाली होती पण तू घाई असताना सुद्धा तुम्हाला परफेक्टपणे आपण माहिती देण्याचा प्रयत्न केला तर एक मला विचारायचंय मा काल सर्वांचे माईक माझा आवाज येत असेल तर एक लक्ष द्या 
काल तुम्हाला मी एक गुगल लिंक पाठवली होती आणि ती गुगल लिंक फक्त तीनच विद्यार्थ्यांनी सोडवलेली आहे मी तुम्हाला काल पण बोललो होतो की जी तुम्ही गुगल लिंक सोडवणार आहेत ती कोणी सोडवली आणि किती जणांनी सोडवली याचं पूर्ण मला रिस्पॉन्स मिळणार आहे ती एकूण दहा गुणांची होती ती दहा गुणांची होती त्या दहा गुणांपैकी तुम्हाला किती मार्क्स मिळाले हे सुद्धा मला कळतं फक्त तीनच विद्यार्थ्यांनी सोडवलेली आहे आम्ही इथं तुम्हाला गुगल लिंक दिल्यानंतर ही अभ्यासासाठी आहे आणि रिव्हिजनसाठी आहे तर प्रत्येक विद्यार्थ्याने ती लिंक सोडवणं गरजेचं आहे तरच तुम्हाला त्या घटकाबद्दल अधिक माहिती मिळेल आणि तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर होतील जरी काल सोडवता नाही आली तर आज सोडवा आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला एस एम एस लँग्वेज आणि वेबसाईट या दोन घटकावर आधारित मी तुम्हाला लिंक पाठवते गुगल लिंक ती एकूण वीस गुणांची आहे म्हणजे टेन मार्क्स वेबसाईट वर आहेत आणि टेन मार्क्स एस एम एस लँग्वेज लँग्वेज वर आहे सर्वांनी ती गुगल लिंक सोडवायची आणि आजचा अभ्यास पूर्ण करायचा आहे याबद्दल कोणाची काही शंका असेल तर आपण डिस्कशन करूया एक दोन मिनिटामध्ये कोणाची काही शंका आहे का सर्व कळाले सर्वांना आवाज अनम्यूट करा शंका असेल तर विचारा समजला असेल तर आठ वाजून वीस मिनिट झालेले आहेत म्हणजे बरोबर आपण एका तासात मिशन आरंभ लिंक तुम्हाला लगेच पाच मिनिटात टाकतोय मी बर या घटकाबद्दल कोणाची काही अडचण नाही असं समजू समजूया का आपण आता आणि सर्वांना पुढच्या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा सर्वांनी चांगला अभ्यास करा ओके बाय के ऑल ऑफ यू हो दोन्ही लेख आज पुन्हा एकदा पाठवले जातात बाय सर बाय सर